welcome students so again i am here with you to start a new topic related to admission of partner basically hum baat kare the admission of partner mein hame kul mila ke topic jo padhne hain wo kaun kaun se hain pehla hai aapka accounting treatment of goodwill theek dusra accounting treatment of reserves and accumulated profit and loss तीसरा टॉपिक है आपका कि रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है हमको ठीक है देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कैसे प्रिपेयर करना है देन हाउ टू फाइंड आउट हिडन गुडविल हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एडजस्टमेंट्स हाउ टू एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल इन डिफरेंट कंडीशन एंड आफ्टर दैट हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट क्लियर so all these topics we have to study in this chapter clear to dekhi is chapter mein hame ye sare topic padhne to hum ek ek topic karke start karenge theek hai to dekhi is chapter mein hum sabse pehle start karte hain uh, calculation of new and sacrificing ratio basically admission ke case mein hame gaining ratio ki zarurat bahut kam padti hai kuch hi ek aisi condition hai jahan pe gaining ratio हमें कैलकुलेट करना पड़ता है या पार्टनर गेन करता है बट मैक्सिमम मींस कह सकते हैं हम लोग कि 99% ज्यादातर पार्टनर क्या करता है सेक्रीफाइस करता है क्लियर क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होता है फर्म में तो उस पार्टनर को एंटर करने के लिए बाकी के जो दो पुराने पार्टनर हैं वो क्या करते हैं अपना शेयर उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं क्लियर अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो उसे गुडविल के अमाउंट चार्ज करते हैं क्लियर तो चलिए देखिए तो सबसे पहले हम यहां बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सॉरी न्यू एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्लियर तो यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्लियर तो चलिए देखिए इसका जो हम सोल्यूशन पढ़ेंगे कुछ इस तरह से तो देखिए सबसे पहला केस हमारा क्या है so the first case is totally known as means a partner old partners are not changing their profit sharing ratio by entering a new partner means old partners apne ratio ko change nahi karenge wo jis share mein pehle jis proportion mein share kar rahe the profit usi proportion mein profit ko share karenge but naye partner ko to enter karna क्लियर तो इस केस में हम किस तरीके से न्यू एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें सीखना है ठीक है तो चलिए तो पहला केस क्या कह रहा है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स वांट्स टू रिटेन देयर ओरिजिनल शेयर ये भी हम कह सकते हैं या कह सकते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करना चाहते क्लियर या अपना वो जैसा पहले ओल्ड रेशियो था वही सेम न्यू फॉर्म में भी रिटेन करना चाहते हैं क्लियर तो देखिए अक्सर बच्चा क्या है कि कंफ्यूज होता है कि कहा कौन सा केस लग रहा है तो देखिए केस तो ये मैंने बताया कि ये कंडीशन ये लाइन आपको लिखी होती है और किसी भी केस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है तो हम ईजी वे की चले हम क्यों इतना डिफिकल्ट जाए तो सबसे ईजी वे क्या है देखिए जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस लगेगा किस तरीके से सॉल्व होगा तो उसके लिए ध्यान देना है कि गिवन क्या है हमारे पास अगर हमें यह पता है कि हमारे पास गिवन क्या है तो उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ठीक तो देखिए जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो केवल दो चीज गिवेन हो कौन सी दो चीजें पार्टनर्स ओल्ड रेशियो मीन जो पुराने पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो गिवेन हो और जो नया पार्टनर है उसका शेयर गिवेन हो क्लियर इसके अलावा कुछ भी गिवेन ना हो मींस यहां पे ना न्यू रेशियो दिया है ना सेक्रीफाइस दिया है ना एक्वायर्ड दिया है ना सरेंडर और कोई भी चीज गिवेन नहीं है मींस ओनली टू थिंग्स आर गिवेन फर्स्ट इज ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर शेयर सो इन दिस केस मीन्स ओल्ड पार्टनर्स वॉन्ट टू रिटेन देअर ओन शेयर उसी से मतलब हो गया इसका मतलब ये है ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सेम एज इट इज रिटेन करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कि हमें इस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे करनी है तो देखिए जब हमारे पास ये कंडीशन होगी तो हम सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड रेशियो 
क्या कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड रेशियो अब देखिए कंबाइंड रेशियो क्या कह रहा है कंबाइंड रेशियो मतलब होता है कि भाई एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है ठीक जो नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि पुराने पार्टनर जो थे पहले से मान के चलिए ए और बी दो पुराने पार्टनर है सी एक नया पार्टनर है तो यहां हम कह रहे हैं कि जो ए और बी का जो टोटल रेशियो है वो क्या होगा तो बेसिकली हम क्या करते हैं उन दोनों के रेशियो को टोटल करने के बजाय जो उनका ओल्ड रेशियो दिया उसे टोटल करने के बजाय हम ये करते हैं हम ये एज्यूम कर लेते हैं कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कितना है वन हमने एज्यूम किया कि फर्म का प्रॉफिट कितना है वन है और उस वन में से हम नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे यानी नए पार्टनर का शेयर तो हमें गिवेन है ऑलरेडी कि न्यू फर्म में नए पार्टनर का शेयर क्या होगा वो गिवेन है ठीक तो उस एक रुपए में से हम अगर नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो किसका शेयर होगा दो बाकी जो दो पुराने पार्टनर्स मींस ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा क्लियर तो यानी जो आपका कंबाइंड रेशियो है वो बेसिकली न्यू फर्म में पुराने पार्टनर का शेयर का सम टोटल है आगे बस तो देखिए आपने पहले कंबाइंड रेशियो निकाला देख रहे कैसे आएगा वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर क्लियर तो ये करके आपका कंबाइंड रेशियो आ गया अब आप क्या निकालेंगे न्यू रेशियो सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करना अब देखो वो न्यू रेशियो कैसे आएगा न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कि कंबाइंड रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो जैसे न्यू रेशियो हमें किसका निकाला पहले ए का निकालेंगे बी का यानी जो पुराने पार्टनर तो ओल्ड पार्टनर्स का पहले न्यू रेशियो निकालना तो ओल्ड पार्टनर का जो ओ ओल्ड रेशियो है और इनटू जो हमने कंबाइंड रेशियो निकाला बेसिकली जो कंबाइंड रेशियो आया ये पुराने पार्टनर्स के ही रेशियो का एक तरह से सम है तो उन दोनों को हम उनके ओल्ड रेशियो के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्लियर आगे बात सुन फिर से सुनिएगा पुराने पार्टनर का ये नई फॉर्म में टोटल रेशियो है मींस जो पुराने दो पार्टनर थे उन दोनों पार्टनर का नई फॉर्म में क्या टोटल रेशियो होगा ये आगे बात सुन तो उस नए फर्म में उनका कितना कितना शेयर आएगा ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे मींस पार्टनर्स का न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो क्लियर तो ए और बी का इसी तरीके से आ जाएगा अब बात आती है जो सी है जो नया पार्टनर है भाई नए पार्टनर का शेयर जो भी दिया होगा बस आपको ये करना है वो एज इट इज लिखना है नए पार्टनर में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है वो जैसा दिया है आपको एज इट इज लिखना है क्लियर आगे बस बन तो जैसा दिया वैसे ही लिख देंगे बस आपको क्या ध्यान रखना है कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम आए तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम आए जैसे एज्यूम करिए कि मान लीजिए कि जैसे ए का न्यू रेशियो आया थ्री अपॉइंट बी का आया टू अपॉइंट ठीक है और सी का जो हमें गिवेन था वन अपॉइंट टू आगे बसन तो डिनोमिनेटर इसका सेम करा लें अगर हम इसका डिनोमिनेटर सेम करा देंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों का आंसर आ जाएगा कि नहीं आगे बसन थ्री इंस टू टू इंस टू फाइव हो जाएगा क्लियर तो इस तरीके से हमें करना है क्लियर तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट केस में न्यू रेशियो कैसे है आप देखिए आपको न्यू रेशियो तो मिल गया अब बात आती है सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें तो देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ठीक आगे बस यानी पुराने पार्टनर ने भाई अपने पुराने पार्टनर तो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है ना अपना शेयर तो पुराना पार्टनर अपने नए शेयर को माइनस कर देगा अपने ओल्ड रेशियो में से तो जो बचा वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइस का सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्लियर तो केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइसिंग आएगा नए पार्टनर का तो आएगा नहीं क्योंकि खुद ही अभी नया आया तो वो कैसे सेक्रीफाइस करेगा क्लियर तो ये हो गई कंडीशन वन ठीक तो पहली कंडीशन हमें समझ में क्या थी तो देखिए यहां पे दो ही चीज हमें ध्यान रखनी है अगर क्या क्या गिवेन हो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवेन है और नए पार्टनर का शेयर गिवेन है केवल यही दो चीज अगर गिवेन है तो हम के, इस केस का यूज करेंगे ये सारी कंडीशन को हम यूज करेंगे क्लियर सॉल्व में तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई ठीक अच्छा अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड कंडीशन ठीक सेकंड कंडीशन क्या कहता है तो देखिए सेकंड केस या सेकंड कंडीशन जहां पे कह रहा है व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर 
फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स मीन्स यहां कह रहा है कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर एक्वायर्ड कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में किसी एक सर्टेन रेशियो में ठीक है यानी मान के चलिए कि जो है ए और बी दो पार्टनर है क्लियर जो है ए बी दो पार्टनर है ये दोनों पुराने पार्टनर है सी एक नया फर्म में पार्टनर ऐड हो रहा है तो सी क्या करेगा सी जो नया फर्म में ऐड हो रहा है वो कह रहा है कि वो ए और बी से अपना शेयर एक्वायर्ड कर रहा है लेकिन किस रेशियो में वन इज टू वन के रेशियो में टू इज टू वन के रेशियो में थ्री इज टू वन के रेशियो में थ्री इज टू फोर किसी भी रेशियो में हो सकता है क्लियर तो वो एक्वायर्ड कर रहा है किससे ए और बी से क्लियर यानी अगर ए को जो है सी का जो नया जो पार्टनर आ रहा है सी उसका शेयर अगर वन अपॉन फाइव है तो वन अपॉन फाइव जो शेयर उसको मिल रहा है प्रॉफिट का वो ए और बी से मिला है वन इज टू वन के रेशियो या हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो टू इज टू वन या क्वेश्चन में दिया हो थ्री टू वन जो भी दिया हो उस रेशियो में उसको वन इज टू वन अपॉन फाइव का वो शेयर और प्रॉफिट मिला है इसको सी को ठीक तो चलिए देखिए यहां पे क्या कहता है अब इस कंडीशन में हमें क्या है इस कंडीशन में हमें गिवेन क्या क्या है गिवेन से ही हमें सब कुछ पता चले कभी कभी हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती अक्सर बच्चे समझ जाते हैं बच्चे डर जाते हैं यार इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट लिख दिया थोड़ा सा घुमा देता है तो आप उस इंग्लिश के स्टेटमेंट को मत जाओ ना आप केवल ये ध्यान दो गिवेन क्या है अगर आपको गिवेन कंडीशन पता चलिए चल गई कि क्या क्या गिवेन है तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली कौन सा मेथड अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे ठीक तो देखिए जैसे इसमें कि गिवेन है इसमें गिवेन क्या क्या होता है इसमें गिवन होता है ओल्ड रेशियो पहली चीज देख रहे हैं दूसरी चीज नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ठीक तीसरी चीज यहां पे तीन चीजें गिवन होती है तीसरी चीज क्या गिवन होगी एक्वायर्ड रेशियो क्या गिवन होगा एक्वायर्ड रेशियो आगे बस क्लियर तो ये जो एक्वायर्ड रेशियो होगा इसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो चलिए देखिए तीन चीजें की मैंने इट मीन अब हमें यहां पे तीन चीजों के हिसाब से क्या मेथड यूज करना है तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप जब भी हम इसको करेंगे ये तीन चीजें गिवन होंगी तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान देना है ठीक तो पहला स्टेप जब भी एक्वायर्ड की कंडीशन है उस केस में हम सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करें क्या कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे आ गया यहां पे जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा क्या फॉर्मूला लगेगा न्यू पार्टनर शेयर इन टू एक्वायर्ड रेशियो जैसे मान के चलिए जो ए, ए है आपका ओल्ड पार्टनर उस ए का अगर आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे जो सी का शेयर है सी का जो शेयर गिवेन है वो सी का शेयर मीन्स न्यू पार्टनर शेयर इन टू इन टू एक्वायर्ड रेशियो जिस रेशियो में सी ने एक्वायर किया था ए और बी से वो रेशियो आप यहां यूज करेंगे क्लियर आगे का सोने तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला सेक्रीफाइजिंग रेशियो का ठीक अच्छा अब इसके बाद हम आते हैं कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमें मिल जाएगा वो तो ए और बी का कैलकुलेट करना है हम ए और बी का निकाल लेंगे फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब बात आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का भी बहुत इजी टास्क है इजी है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर चुके हो पहले ओल्ड रेशियो आपको पता है तो न्यू नहीं निकल जाएगा याद करिए हमने भी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था सेक्रीफाइजिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू तो बताओ न्यू का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशियो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा न्यू रेशियो क्लियर तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगेगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में से हम जो पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग रेशियो आया है ए और बी का वो हम माइनस कर देंगे क्लियर है हमें अच्छा यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब हम यहां न्यू को फाइंड आउट करते हैं यहां बच्चे गलती करते हैं कैसी गलती करते हैं लेट एज्यूम कि जो ए का सेक्रीफाइस आया है वो टू अपॉन ट्वेंटी आया बी का जो सेक्रीफाइस है वन अपॉइंट ट्वेंटी आया ठीक अब जब हम माइनस करने की बारी आती है ओल्ड रेशियो में तो जो भी ओल्ड रेशियो होता है उसमें से माइनस क्या करते हैं माइनस टू अपॉइंट थ्री 
वन अपॉन थ्री कर देते क्योंकि रेशियो क्या बन रहा है सेक्रीफाइजिंग टू इज टू वन रेशियो क्या बन रहा है सेक्रीफाइजिंग टू इज टू वन तो हम क्या सोचते हैं टू अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री करके माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा बट इट्स रॉन्ग ऐसा हम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे जो सेक्रीफाइस आपका एक्चुअल में आया है वही सेक्रीफाइस आपको यूज करना है किस लिए न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए यानी आप ओल्ड रेशियो में से टू अपॉन ट्वेंटी और वन अपॉन ट्वेंटी माइनस करेंगे क्लियर आ गई बस में तो ये पूरा पूरा अमाउंट क्लियर है ठीक है तब आपका न्यू रेशियो प्रॉपरली कैलकुलेट हो पाएगा ठीक तो यह था दूसरा केस ठीक तो हमने इस वीडियो में दो केस को डिस्कस किया है ठीक पहला केस कह रहा था कि पार्टनर रिटेन करना चाहते हैं जहां पे दो ही चीजें गिवन होती थी ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर दूसरी कंडीशन थी जिसमें आपका तीन चीजें गिवन होती थी ओल्ड रेशियो गिवन होता था नए पार्टनर का शेयर और एक्वायर्ड रेशियो क्लियर है आपको चलिए इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट लगता है कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे वीडियो नए अपडेट्स आपको मिलते रहें क्लियर और ज्यादा जानकारी के लिए मैसेज करते रहें